。在做今天这道菜呢，首先要给一位小姐姐说抱歉了，因为这道菜你点了太久了，我都不知道怎么回复你了。牛腩，不知道大家有没有发现哈、啊，在评论里面，这位小姐姐每天都会问我，什么时候做一个牛腩堡？今天我们就做一个牛腩堡。现在牛腩价钱比去年贵多了，四十块钱一斤。不过这个牛腩的品质还可以，昨天赶场买的，切成大小均匀的块。这里我记得一共是六十四块钱的牛腩，给它一顿切完。切好的牛腩冷水下锅焯水，来上一点配散的姜葱，焯开过后把浮沫给它打去。再煮够三分钟的时间，然后我们捞出来冲洗一下。准备几块八卦、梳子皮皮、大料、梳子叶叶、干海椒、干发椒、葱姜、姜片、少许油，下点冰糖炒一个糖色。棕红色开始冒这种大喷的时候加水。榛子炒出来的糖色啊，颜色就比较红亮，先给它倒出来避孕。加另起锅下少许的油，想你就暖暖暖头绪，不想又伤伤伤自己。入成油温，下入牛腩。今天我们做的这个是川式的哈，大家就不要跟我说什么海鲜酱啊、排骨酱啊、腐乳啊、猪头酱这些，这些酱料在四川的家庭里面。一般都是没有，你们不要说你们家里面有来打我脸哈。牛腩入烧油煸炒过后，下入香料一起炒一下。闻到香味很浓郁的时候，把糖色倒进去，来上一点料酒，加入水、生抽酱油、一品鲜酱油、胡椒粉底盐，为了节约时间，我们就给它先倒到高压锅里面压一下。如果直接用砂锅或者是用铁锅炖的话，要炖一个小时。盖上盖子，上汽锅后用小火给它压二十分钟的时间就可以了。这个牛腩煲的酱料哎也是多样化的，大家根据自己喜欢来搭配就可以了。土豆、萝卜、腐竹这些都可以。今天我们选的是广东胡萝卜，还有四川本地贝萝卜，上汽了，叫它转小火，整了这么久，我肚皮还有点饿了，先吃块饼干儿。这个饼干儿老板买的哈，都已经碎来掉渣了，不过这个饼干儿味道还可以，喏、哦，里面这种红红色的。就是有色素，如果没有色素的话，这个饼干就会更好吃。贝萝卜削皮洗净后切成壳壳，红萝卜也给它切成壳壳。但是有一点大家要注意，就是红萝卜切来要比贝萝卜小一点，不然的话红萝卜是烧不趴的。牛腩已经压来差不多了，这哈把里面的姜葱还有香料全部叼出来不要，看一下嘛，这个压得老怕的，挨一惨了。这哈把这个贝萝卜还有红萝卜给它倒进去，调一点蚝油，先给它和转和转的，这哈给它转入砂锅中，盖上盖子，烧开过后用最小火，再给它煲过十五到二十分钟，把萝卜也煲趴。这个牛肉这哈炖来差不多了，我们关火，把盖子给它揭开，调味一点谷氨酸钠，炒转炒转的，哇，看起来这个颜色就非常的诱人哈。最后给它撒上一点性感的葱花，美味几成。有香菜的朋友还可以撒一点香菜，我这里香霸头不好买得到的。非常好吃，萝卜牛腩煲就做好了，做法简单。吃起来是鲜香，回味略甜，特别的下饭也适合这个季节。喜欢的朋友收藏着，有钱的时候试着告一哈；不喜欢的免费看完就杀过，直接干一顿晚饭哈、啊。下午好去茶馆里面看有没有什么活动。我不喝饮料就是哈发德呢。
。如果有娱乐活动的话，这个脑壳喝昏了，票子要跑到别个伙伴里面去。哎呀，好趴好糯，好巴适哦，颜色也特别的漂亮。这味道够鲜香，嗯，萝卜吃起来也是非常的清甜。这个牛腩煲还会拿来煮牛肉面哈，舀一瓢，煮点面条，放点味汁，然后舀上一瓢这个牛腩煲。不知道天天给我留言这个小姐姐看到没有哈？你一定要看到，不看到的话，我真的都觉得对不起你。哎呀，整牛肉，整牛肉。其实我一个人吃不完，小姐姐都可以可以过来跟我两个一起吃。老本不在，吃点素菜，营养又健康，吃嘛门香。这种素菜我们这里喊菜心，也是非常的鲜嫩。菜心先给它一根一根的洗，这咔咔头发发有泥巴。洗好过后，等会脸再冲洗一道就可以了。清洗干净后来改下刀，八辈上面切丁丁来不要，改成这种结就可以了。这个菜心杆梗一般都比较粗，给它中间切开一下。接下来准备香料了，四川皮蛋两个，在剥皮蛋之前一定要保持这个手是干的，如果手是湿的的话，剥的很脏。看到这个金灿灿的，我都想吃了。剥好了两个皮蛋，给它切成壳壳。切皮蛋之前，这个刀上面给它抹点水，或者是抹一点油，榛子的话它就不容易粘在刀上。这个皮蛋真的是好哈、啊，你们看流心了，并且没有黑心。接下来再来准备一点紫姜，给它切成丝。没有紫姜的季节，用老姜也是可以的。锅儿都把水给它烧起，稍微多烧一点。前几天我在刷视频的时候啊，看到一个笑话，就是有个人买了一张某运营商的流量卡嘛，说看视频可以免流量，就是定向流量是免费的嘛。然后呢，看了视频过后，却发现也收了费，问运营商，运营商说视频是免费的，然后视频前面不是有广告吗？那个广告是要收流量费的，不知道这个是真的吗？还是笑话啊？锅内水开了，让滴植物油，再来一瓢锅的盐巴，加入油盐是让煮出来的蔬菜更加的鲜亮，并且维生素流失的少。下入菜心，焯熟过后用漏瓢给它漏出来，大约我看的话，时间是四十五秒左右，给它放入一个大点的碗里面。心情比较好的时候，我们还可以给它捏一下。把它全部捏来摆撑盏，扔子的话看起来就有档次一点。另起锅来一点猪油，炒花后下入紫姜四丝全部炒出香味后下入皮蛋，稍有翻炒过后加入水，调一点盐、糖、鸡精、胡椒粉增鲜，烧开过后转小火给它熬三分钟的时间。把这些皮蛋的鲜香味熬到汤里面来，这样我们出锅淋在菜心上面就可以了，不用勾芡啊。非常好吃的皮蛋菜心就做好了。榛子吃起来的菜心是鲜脆并且入味，皮蛋吃起来是抠弹，汤汁还可以用来拌饭。喜欢的朋友可以收藏着，有时间的时候试着告一行，不喜欢的免费看完，就三个。哎呀，这个一个人吃饭总是感觉没什么盐味。说老实话，还是想老本了。嗯，哎，我饭都没有舀，还在电饭煲里面。这菜心好脆，好爽哦！皮蛋也好吃。这个汤汁里面带着一股比较浓郁的这个姜的香味嘛，我放的比较多。不喜欢吃这个姜味的可以少放一点，嗯，真的是要多吃蔬菜，这个蔬菜吃起来就是爽
，今天晚上吃个蔬菜，明天中午吃个蔬菜，明天下午就有经费去我卡二条了。省两斤肉的话，就是你想想看，五六十块呀。真的是爽！一个人吃一盆这种菜，不用吃饭都可以啊。今天视频到这里就炸过了，我还是去交点饭。我是小念，下期见，拜拜。